হ্যালো এভরিওয়ান আমি ফেরদুস রহমান সজীব প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালটিতে আমরা দেখেছিলাম লিঙ্ক লিস্টের খুব সহজে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় কীভাবে আর আজকের টিউটোরিয়ালটিতে আমরা ডাইনামিক অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে লিঙ্ক লিস্টের বেসিক কিছু অপারেশন নিয়ে আলোচনা করব বেসিক্যালি অপারেশনগুলোর মধ্যে আজকের টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব যে যখন কোনো একটি নতুন ডেটা ইনসার্ট করা হয় সেই অপারেশনটি ইনসার্টেড ডেটাগুলোকে একসাথে যদি আমরা ডিসপ্লে করতে চাই সেটার জন্য একটি আমরা ডিসপ্লে অপারেশন দেখব ইনসার্টেড ডেটাগুলোর মধ্যে স্পেসিফিক কোনো একটি ডেটা যদি আমরা সার্চ করতে চাই তার জন্য আমরা সার্চ অপারেশন দেখব এবং ফাইনালি কোনো একটি ডেটা যদি আমরা ডিলিট করতে চাই সেই জন্য আমরা একটি ডিলিট অপারেশন দেখব তো তার আগে একটি জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে ডাইনামিক অ্যাপ্রোচে কাজ করার সময় অলওয়েজ আমরা ফার্স্ট যে নোটটি ক্রিয়েট করব সে নোটে আমরা কখনো কোনো ডেটা রাখব না এই নোটটি শুধুমাত্র আমরা ব্যবহার করব পরবর্তী নোটগুলোর পয়েন্ট রাখার জন্য ধরুন ফার্স্ট আমরা একটি ইলিমেন্ট ইনসার্ট করব বা ডেটা ইনসার্ট করব যেটি হচ্ছে টু সো টু আসবে আমার এখানে আমরা কিন্তু ফার্স্ট নোটে টু ইনসার্ট করিনি ফার্স্ট নোট শুধুমাত্র পয়েন্ট করবে পরবর্তী যে নোট থেকে আমার ডেটাগুলো শুরু হয়েছে সেই নোটটিকে দেন বাকি যে নোটগুলো রয়েছে আমরা আগে যেভাবে দেখেছিলাম সেভাবে পয়েন্ট করা থাকবে তো এবার আসুন আমরা দেখে নিই যে ইনসার্ট ফাংশনটিকে আমরা কিভাবে কাজ করতে পারি প্রথমেই ইনসার্ট ফাংশন কাজ করার জন্য আমরা আগে বলেছি যে ডাইনামিক অ্যাপ্রোচে করার জন্য একটি আমাদের হেড বানাতে হবে অর্থাৎ যে নোডে আমরা কখনো কোনো ডেটা রাখবো না ধরুন আমাদের হেড রয়েছে এখানে এরকম ইনিশিয়াল অবস্থায় আমাদের হেড রয়েছে এখন না এই হেডটিকে আমরা একটি ফাংশনের মধ্যে পাস করব সেই ফাংশনটি সাথে আমরা একটি ডেটা অফ প্যারামিটার স্বরূপ পাস করব যাতে করে আমার লিঙ্ক লিস্টে ওই নতুন ডেটাটি বা এলিমেন্টটি ইনসার্ট হয় তো আসলে আমরা ফাংশনটি লেখা শুরু করে দিই যেহেতু ফাংশনটি কোনো কিছু রিটার্ন করবে না তাই আমরা ভয়েড টাইপ দিলাম ফাংশনটির নাম আমরা ইউজ করলাম ইনসার্ট মেইন ফাংশনে ক্রিয়েট করা যে হেডটি রয়েছে বা হেড নোটটি রয়েছে এই নোটটি যেহেতু আমরা প্যারামিটার হিসেবে পাস করতে হবে এবং এটির টাইপ ছিল নোট টাইপ সেটি রিসিভ করার জন্য আমরা একটি দিলাম পয়েন্টার টাইপ নোট এস এবং যে ডেটাটি আমরা ইনসার্ট করব সেটির জন্য আমরা একটি প্যারামিটার ইউজ করলাম ডেটা প্রথমেই আমরা ব্যবহার করব একটি ওয়াইল্ড লুক এই ওয়াইল্ড লুকটি ঠিক ততক্ষণ চলবে যতক্ষণ না আমরা নেক্সট কোনো একটি নোট সমান না না পাই ধরুন ফার্স্টেই আমার এখন এই একটি মাত্রই নোট রয়েছে কিন্তু এই নোটটিতে আমরা কখনোই কোনো ডেটা রাখবো না এই নোটটি যখন আমরা পাস করেছি এই ইনসার্ট ফাংশনটিতে তখন এই নোটটির আমার নাম হয়ে গেছে এস সো এস এর এখন দুটো পার্ট রয়েছে ডেটা পার্ট এবং একটি পয়েন্টের পার্ট ডেটা পার্টটা আমরা ডেটা নাম দিয়ে ইউজ করেছিলাম আর পয়েন্টের পার্টটার নাম দিয়েছিলাম আমরা নেক্সট তাহলে আমরা চেক করব ওয়াইল এস নেক্সট ইজ নট ইকুয়াল টু নাল তার মানে লুপটি ঠিক ততক্ষণ চলবে যতক্ষণ আমার এস নেক্সট নাল না হয়েছে যেহেতু আমরা ফার্স্ট এখন এখানে এসে এস নেক্সট নাল পেয়ে গিয়েছে সো লুপ কাজ করবে না লুপের বাহিরে আমরা এবার যা লিখব ঠিক সেটাই কাজ করবে যেহেতু এবার এস নেক্সট নাল রয়েছে তার মানে নতুন পাঠানো এলিমেন্টটিকে ইনসার্ট করাতে হবে আমাকে এখন সো সেই নতুন বানানো একটি নোট যেটা আমরা ক্রিয়েট করব সেটি অবশ্যই এই এস নেক্সটের সাথে কানেক্টেড হয়ে যাবে অর্থাৎ তখন এখানে আর নাল না থেকে আমার একটি নতুন নোট তৈরি হবে এই নতুন নোটটি পয়েন্ট করবে তখন এস নেক্সট এর মাধ্যমে যার কারণে আমরা এখন ব্যবহার করব এস নেক্সট এখানে আমরা একটি এখন নতুন নোট বানাবো যেভাবে আগে নোট বানিয়েছিলাম আমরা নোট টাইপ কাস্টিং করলাম ম্যালক ফাংশন কল করলাম 
size of node. এর মানে এখন আমার এই নোটটি তৈরি হয়ে গেল এবং এস নেক্সটের সাথে এটি পয়েন্ট হয়ে গেল সো যে এবার ডেটাটি পাঠানো হয়েছে সেটিকে আমার এখানে আনতে হবে এ যদি এস ছিল এস নেক্সটে আমরা এখন এ বানালাম তার মানে এর নাম হলো হয়েছে এস নেক্সট তার মানে এখন এস নেক্সটের আবার দুটো পার্ট রয়েছে একটি হচ্ছে ডেটা পার্ট একটি নেক্সট পার্ট এস নেক্সটের ডেটা পার্টে আমরা প্যারামিটারস্বরূপ পাঠানো ডেটাটিকে ইনসার্ট করালাম আর অলওয়েজ লাস্টে যেটা থাকে সেটা নেক্সট ভ্যালুটা আমরা নাল করে দিতে হয় নর্মাল নিয়ম অনুসারেই তাহলে এস নেক্সটের নেক্সট পার্টিকে আমরা নাল করে দিলাম এবার ধরুন আমাদের এখন দুটো নোট রয়েছে কিন্তু এলিমেন্ট রয়েছে শুধুমাত্র এখন এই নোটটিতে কজ এই নোটে তো আমরা কখনোই কোনো ডেটা রাখি না জাস্ট পয়েন্ট রাখার জন্য এটা ব্যবহার করা হয় একটি হেড নোট হিসেবে ধরুন এবার আমরা ইনসার্ট ফাংশন কল করলাম এবং আরেকটি ডেটা পাঠালাম প্যারামিটারে তখন কি হবে ফার্স্টেই আমার আসলো এস দেন আমরা দেখলাম এস নেক্সট নাল কি না না আমাদের এস নেক্সট নাল নয় কজ এস নেক্সটে এখন আমার আরেকটি নোট আছে তার মানে এখন আমাকে শিফট করতে হবে এখানে আমরা এখন ইউজ করব এস ইজ ইউ কল টু এস নেক্সট এ যদি এস হয় এ হচ্ছে এস নেক্সট তার মানে এখন আমরা করলাম এস ইকুয়াল টু এস নেক্সট এবার এই পয়েন্ট বা এই নোটটির নাম হয়ে গেল আমার এস দেন আমরা আবার ওয়াইল লুক ঘুরল এবার চেক করলো এস নেক্সট নাল কি নাম হ্যাঁ এবার আমাদের এস নেক্সট নাল পেয়েছে তার মানে ওয়াইল লুক থেকে বের হয়ে আসলো দেন এস নেক্সটে আমরা নতুন একটি নোট বানালাম যেহেতু এবার এস হচ্ছে এ সেই এস নেক্সটে এবার আমরা এই নোটটি পয়েন্ট করলাম দেন এস নেক্সটের ডেটাতে আমরা পাঠানো প্যারামিটার ডেটাটিকে বসালাম দেন এস নেক্সটের নেক্সটে আমরা আবার নাল করে দিলাম এবার আমরা ডিসপ্লে ফাংশনে কাজ করে দেখব অর্থাৎ যেসব ডেটা আমরা ইনসার্ট করে রেখেছি সেগুলোকেই একসাথে আমরা ডিসপ্লে করে দেব ধরুন এখন আমাদের লিঙ্ক লিস্টের অবস্থান রয়েছে এরকম এখানে একটি আছে টু এখানে ধরুন আছে সিক্স এখানে আমার কখনোই কোনো ডেটা রাখি না জাস্ট পয়েন্ট করি ফার্স্ট এলিমেন্ট থাকা নোটটিকে এ পয়েন্ট করতেছে তারপরে টাকে ফাইনালি ধরুন এখানে আমার নাল রয়েছে সেমভাবে আমরা ডিসপ্লের জন্য একটি ফাংশন বানাচ্ছি ভয়েড ডিসপ্লে আর অবশ্যই হেড নোট যেটি রয়েছে সেটাকে আমরা পাঠিয়ে দেব এবং এটিকে রিসিভ করার জন্য আমরা একটি নোট টাইপের পয়েন্ট রেস নিলাম এবার আমরা আগের নিয়মে একটি ওয়াইল্ড লুপ ঘুরাবো এবং ওয়াইল্ড লুপটি ঠিক ততক্ষণ চলবে যতক্ষণ আমার এস নেক্সট ইজ নট ইকুয়াল টু নাল হয়েছে তার মানে ডিসপ্লে ফাংশনটাকে আমরা যখন কল করলাম আমরা হেড নোটটিকে পাস করলাম আর এখানে রিসিভ করেছি আমরা এস নাম দিয়ে তাহলে এখন এর নাম হয়ে গেছে এস এবার চেক করেছে এস নেক্সট নাল নয় হ্যাঁ আমাদের এস এর নেক্সট নাল না এখানে আরেকটি নোট রয়েছে তার মানে এই নোটটির এখন নাম কি এস নেক্সট এ ছিল এস এ এবার এস নেক্সট তাহলে এস নেক্সটের আবার দুটো পার্ট একটি হচ্ছে ডেটা পার্ট একটি নেক্সট পার্ট তাহলে ডেটা পার্টটিকে আমরা এখন প্রিন্ট করতে পারি ধরুন আমরা এটাকে এখন প্রিন্ট করলাম এস নেক্সট তার ডেটা যখন আমরা এটাকে প্রিন্ট করলাম তখন এগেইন 
আমাদের একটা শিফট করতে হবে কজ পরবর্তীতে আমার আরও নোড আছে কিনা সেটা চেক করতে হবে তাই প্রিন্ট করার পর আমরা শিফট করার জন্য এস ইজ ইকুয়াল টু এস নেক্সট ঠিক আগের ফাংশনটিতে যেভাবে ব্যবহার করেছিলাম তার মানে এ ছিল এস এবার এস হয়ে গেল এস নেক্সট তার মানে এবার এই নোটটির নাম হয়ে গেল আমার এস এগেইন ওয়াইল্ড লুক ঘুরে আসলো চেক করলো যে এবার এস নেক্সট নাল কি না এবার এস নেক্সট নাল পায়নি যেহেতু নাল পায়নি তার মানে এগেইন আমার পেন করলো সিক্স তারপর আমরা আবার শিফট করলাম এস ইজ ইকুয়াল টু এস নেক্সট তখন এ হয়ে যাবে এস এবার চেক করলো এস নেক্সট নাল কি না হ্যাঁ এবার এস নেক্সট নাল পেয়েছে তার মানে আমার ওয়াইল্ড লুক থেকে এবার বের হয়ে আসলো এবার আসুন দেখি যে ইনসার্টেড ডেটাগুলোর মধ্যে আমরা কিভাবে কোনো একটি স্পেসিফিক ডেটা সার্চ করে দেখতে পারি যে এই ডেটাটি আমার লিঙ্ক লিস্টের মধ্যে আছে কি না আবার ধরি আমাদের লিঙ্ক লিস্টের অবস্থা এখন এরকম তাহলে সার্চ করার জন্য আমরা একটি ফাংশন বানাচ্ছি ধরুন নাম দিলাম সার্চ অলওয়েজ আমরা ফার্স্ট বানানো যে হেড নোটটি রয়েছে সেটি পাস করব এবং রিসিভ করার জন্য আমরা নোট টাইপের একটি পয়েন্ট রেস নিলাম আর যে ইলিমেন্টটিকে আমরা সার্চ করব সেটিকে আমরা প্যারামিটার স্বরূপ রিসিভ করতে হবে ধরুন আমরা এর নাম দিলাম সার্চ সার্চ করার সাথে সাথে আমরা একটা জিনিস টেস্ট করব যেটা হচ্ছে যে টোটাল লিঙ্ক লিস্টের মধ্যে আমার সার্চ এলিমেন্টটি ঠিক কতগুলো আছে যদি কোনোটাই না থাকে তার মানে জিরো আর যদি এক থাকলে এক বা এর অধিক থাকলে যত সংখ্যক হচ্ছে ঠিক তত সংখ্যক এই জিনিসটাকে ট্র্যাক রাখার জন্য আমরা ইন্টেজার দেখলাম যেটা আমরা নাম দিলাম কাউন্ট ইনিশিয়াল অবস্থায় আমরা কাউন্টকে ধরুন জিরো ধরে রাখলাম ঠিক আগের নিয়মেই আমরা আবার একটি ওয়াইল্ড লুক ইউজ করব ঠিক ততক্ষণ চেক করব যতক্ষণ এস নেক্সট আমাদের নাল না হয়েছে তাহলে আমরা ফার্স্টে এটিকে প্যারামিটার শুরু রিসিভ করলাম এস নাম দিয়ে এবার আমরা কাউন্ট অল ইনিশিয়াল অবস্থা আমরা জিরো রেখেছি এস নেক্সট নাল কি না না এস নেক্সট আমাদের নাল হয়নি যেহেতু নাল হয়নি আমরা চেক করব যে এই ডেটাটা আমাদের সার্চ করা যে ডেটাটার সাথে ইকুয়াল কি না যদি ইকুয়াল হয় তার মানে আমরা একটি ডেটা পেয়ে গিয়েছি তার মানে আমরা এখানে একটি কন্ডিশন ইউজ করতে পারি ইফ এ যদি এস হয় এই নোটটির নাম আমরা জানি এস নেক্সট তার মানে এস নেক্সট এর ডেটা যদি আমার এই সার্চ ইন্টারটিটির সাথে ম্যাচ হয় তখন আমরা আমাদের কাউন্ট ভ্যারিয়েবলটিকে প্লাস প্লাস করে দিলাম অর্থাৎ আগে জিরো ছিল এবার ওয়ান হয়ে যাবে ফাইনালি আমরা নেক্সট নোটটিতে শিফট করতে হবে তার মানে শিফটের কোড আমরা ইউজ করব এস ইকুয়াল টু এস নেক্সট তাহলে ফাইনালি যেটা হচ্ছে আমরা এস পাঠালাম এস নেক্সট আমাদের নাল পায়নি তখন আমরা চেক করলাম এস নেক্সটের ডেটা অর্থাৎ এই ডেটা টু আমাদের সার্চ এলিমেন্টের সাথে ম্যাচ করে কিনা ধরুন আমরা সার্চ করছি ফোর তার মানে টু আর ফোর ম্যাচ করেনি তো আমার কন্ডিশন থেকে বের হয়ে আসলো দেন আমার এস ইজ ইউগল টু এস নেক্সট অর্থাৎ শিফট করলাম এবার আমার এই নোটটির নাম হয়ে গেল এস এগেন আমরা ওয়াইল্ড লুপে আসলাম এবারও এস নেক্সট আমাদের নাল নয় তার মানে চেক করলাম এস নেক্সটের ডাটা এ যদি এস হয় তাহলে এর নাম এস নেক্সট এস নেক্সটের এবার ডেটা আমাদের সার্চের সাথে ম্যাচ করেছে কি না হ্যাঁ এস নেক্সটের ডেটা ফোর আমাদের সার্চ এলিমেন্টটাও ফোর যেহেতু ম্যাচ করেছে সো কাউন্ট আগে জিরো ছিল এবার 
ওয়ান হয়ে গিয়েছে এগেন আমরা শিফট করলাম এখন এর নাম হয়ে গেল এস তারপর এটা এস নেক্সট আবার কন্ডিশন দিয়ে চেক করলাম এস নেক্সটের ডেটা এবার আমার সার্চের সাথে মিলছে কি না না সিক্স অ্যান্ড ফোর ইজ নট ইকুয়াল যার কারণে কন্ডিশন থেকে বের হয়ে আবার আমরা শিফট করে যাচ্ছি শিফট করার পর এবার আমরা নাল পেয়ে যাচ্ছি সো তখন আর আমাদের ওয়াইল্ড লুকটি চলছে না এবার আমরা দেখব যে ইনসার্টেড ডেটাগুলো থেকে যদি কোনো একটি ডেটা আমরা বা নোড আমরা ডিলিট করতে চাই সেটা কিভাবে করতে পারি ইনিশিয়াল অবস্থায় ধরে নেই আমাদের নোটটির অবস্থা এখন এরকম এখন একটা জিনিস লক্ষ্য করুন যে যদি আমরা ফোর এলিমেন্ট যে নোটটিতে রয়েছে সেই নোটটি ডিলিট করতে চাই তাহলে কিভাবে করতে পারি খুব সহজেই এই নোটটির আগে আমার যে নোটটি রয়েছে তার লিঙ্কটি যদি আমরা এই নোটটির সাথে ডিস জয়েন করে এই নোটটির সাথে কানেক্ট করে দিই তাহলেই দেখুন আমার টু এর নেক্সট পয়েন্ট থেকে আমরা এই নোটে যেতে পারছি না আমরা সরাসরি ঘুরে এই সিক্সথ যেটা রয়েছে সেই নোটটি চলে যাচ্ছে তার মানে কিন্তু এই নোটটি অ্যাকচুয়ালি আমাদের ডিলিট হয়ে যাচ্ছে সো আমরা এই প্রসেসটাই এখন অ্যাপ্লাই করে দেখব একটি ফাংশনের মাধ্যমে আমরা ফাংশন বানাচ্ছি ধরুন ফাংশনের নাম আমরা দিলাম ডিলিট নোট আগের মতোই হেড নোটটিকে রিসিভ করার জন্য আমরা একটি নোট টাইপের পয়েন্টের রেস নিলাম আর যেই ইলিমেন্ট বহনকারী নোটটি ডিলিট করতে হবে সেটার জন্য আমরা ধরুন একটি ইন্ট নিলাম ডেটা সেম আগের মতোই আমরা ওয়াইল লুপ ইউজ করবো একটি এবং যতক্ষণ না আমাদের এস নেক্সট নাল পেয়েছে ততক্ষণ আমরা এটা চালাবো সার্চের সময় যেভাবে আমরা চেক করেছিলাম যে আমাদের এই কোনো একটি নোডের এলিমেন্টটি স্পেসিফিক যে সার্চ করা হয়েছিল সেটির সাথে ম্যাচ হয়েছিল কি না ঠিক সেভাবেই আমরা এখানেও আমরা চেক করব যে এই ডেটাটির সাথে আমাদের এই নোডের ডেটা পার্টের যে এলিমেন্টটি রয়েছে সেটি যদি ম্যাচ করে তাহলে আমরা কাজটা শুরু করতে পারব তাহলে আমরা চেক করব ইফ এস নেক্সট এ যদি এস হয় এর নাম এস নেক্সট এর ডেটা যদি আমাদের এই ডেটাটার ইকুয়াল হয়ে থাকে তখন আমরা কি করছি এস নেক্সটের সাথে এক স্টেপ নোট বাদ দিয়ে পরবর্তী নোটটির অ্যাড্রেসটিকে আমরা কানেক্ট করে দিচ্ছি অর্থাৎ এস নেক্সট তার নেক্সট জিনিসটা একটু সহজভাবে আমি বলছি এখন ধরুন আমার ফোর ডিলিট করতে হবে তাহলে আমি রুট নোটটিকে বা হেড নোটটিকে পাস করছি এখন এর নাম এস সো তারপর একটির নাম হচ্ছে এস নেক্সট তাহলে আমরা চেক করলাম ওয়াইল এস নেক্সট ইজ নট ইকুয়াল টু নাল তার মানে এস নেক্সট আমাদের নাল হয়নি যেহেতু নাল হয়নি সো আমরা এবার চেক করবো এস নেক্সটের ডেটা আমাদের এই ডেটাটা সমান কিনা আমরা ডিলিট করতে চেয়েছি ফোর তার মানে এস নেক্সটের ডেটা টু ইজ নট ইকুয়াল টু ফোর সো আমাদের কন্ডিশনে আর কোনো কাজ করতেছে না কন্ডিশনে কাজ না করায় আমরা শিফট করতে হবে ঠিক আগে আমরা যেভাবে শিফট করতাম এস ইজ ইকুয়াল টু এস নেক্সট শিফট করার পর এগেন আমরা ওয়াইল লুপে আসলাম সো এর নাম হয়ে গেল এবার আমার এস এবার দেখলাম যে এস নেক্সট আমাদের নাল নয় সো আমরা এবার দেখতেছি এ হচ্ছে এস আর এ হচ্ছে আমাদের এস নেক্সট এবার এস নেক্সটের ডেটা আমাদের ডেটা সমান কি না হ্যাঁ এবার এস নেক্সটের ডেটা আমাদের যে ফোরটা আমরা ডিট করতে চেয়েছিলাম সেটার সাথে ইকুয়ালি হয়ে যাচ্ছে সো এস নেক্সটের সাথে আমরা কি করছি এস যদি এ হয় এস নেক্সট পার্টি কোনটা এই পার্টটা এস নেক্সট ইজ ইকুয়াল টু 
एस नेक्सट एंड नेक्सट एस नेक्सट एंड नेक्सटे कि आई नोटी तर मान एस नेक्सट इज इक्ल टू एस नेक्सट नेक्सट कज देखें ए जदि एस नेक्सट है ये नोटी हमारे एस नेक्सट नेक्सट सो अटोमेटिकाली नोटी कमार लिंक थे हारिए जा मान आसल नोटी डिलीट हो जा तो आज के टीटोरियल बेसिक चार्ट अपारेशन देखल कंतु एन सी प्रोग्राम मध्यमे जिनगुलो के रान कर देखो तक आप क्लियर होते पर मेन फांगशन थे कि भाव फांगशनगुलो के कल करते अपारेशन के सकसेसफुली रान करते एखे सम्पूर्ण कोडटी लिखे ठीक आगे मत ही नोटर जो एक स्ट्राक्चार बनिए नहीं नोटे जेहतु दोटो पार्ट रही है एक हे डेटा पार्ट एक्टिव परवर्ती नोट के पॉन्ट करार्जन एक पॉइंट पार्ट जार नाम दिए नेक्स्ट एरपर रही है इन्सार्ट फांगशन दें डिसप्ले फांगशन जेखने इन्सार्टे सब इलिमेंटगुलो के बाद डेटागुलो के एक साथ डिसप्ले कर आगे मत सार्च फांगशन सार्च फांगशने काउंट यूज कर जिन सार्च करा हे ठीक कत बार रही है से काउंट रखार जो और फाइनल लास्ट ये प्रिंट कर दिए कतगुल पेलम लास्ट पर्त दें डिलीट नोट डिलीट नोटे बलार समय एक जिन मिस कर गए से जख्वा डिलीट करब को इलिमेंट डिलीटा सकसेसफुल हार पर हमें रिटार्न जिरो कर दिए जाते वाइल लुक थे बेर आसे एर मान जे धरून आपने नाइन डिलीट करते चान जो दोटो नाइन थे अपनी क्योंकि एक नाइन डिलीट कर परवर्ती नाइन डिलीट करा जाके आगे पाता डिलीट कर तो मेन फांगशने जो डायनिक वे करार जो फार्स्ट हमारे एक हेड टाइप नोट बनाते हैं जेखने कख डेटा रखी ना एर क्या हे शुद्म परवर्ती जे सब नोटगुलो इलिमेंटगुलो जमा हवा शुरू है सेगल लिंक रखा यटार नाम यूज कर फार्ष्ट इनिशियल अवस्था फार्स्ट एंड नेक्स्ट हमें नाल कर धरू एबार् एक इलिमेंट इन्सार्ट कर प्रथम के पाठाते हैं जो हेड नोटी रही है से हेड नोटी के रिसिव कर नोट टाइपर एक पॉइंट एस दिए तो फार्ष्ट पाठल और एक डेटा पाठल धरून हमारे नाइन इन्सार्ट करब सेम वही और कैकटी डेटा इन्सार्ट करी एरपर धरून फाइव इलेवेन एवं फोर रान कर देखी हमारे एक बार हाँ हमारे डेटागुल इन्सार्ट हो कि इन्सार्टेड हो सबग देखार जो आप डिसप्ले फांगशन के कल करते डिसप्ले फांगशने हेड नोटी के पाठाते हैं जेटार नाम फार्ष्ट ठीक हमें जो इन्सार्ट कर नाइन फाइव इलेवेन फोर डिसप्ले फांगशन कल कराए इन्सार्टेड सब इलिमेंटगुल्लो एक साथ देखते धरून हमारा एबार को किस सार्च कर देखी हेड नोटी के पाठल धरून हमें सार्च करब टू ताले फार्ष्टे हमें डिसप्ले फांगशनर जो डिसप्ले कर लो दें टू सार्च करो इलिमेंट टू नहीं जार कारण टोटाल जिरो रेजल्ट फाउंड देखते हमें एक डेटा दिए सार्च करी जेटा आसले आदमी लिंक लिस्टे एन इलेवेन हाँ आप इलेवेन एक पे एरूँ कि डिलीट करब आगे मत ही हमें हेड नोटी के पास कर लो जे जिन डिलीट करब से धरून हमें इलेवेन डिलीट करब डिलीट करारे बार डिसप्ले फांगशन के कल करी जाते बुझते पर डेटा डिलीट होना फार्स्ट नाइन फाइव इलेवेन फोर दें सार्च फांगशने इलेवेन सार्च कर एक रेजल्ट पे दें डिलीट नोट कल कर इलेवेन डिलीट कर 
ফাইনালি সব ডিলিট একটা ইলেভেন ডিলিট করার পর আমরা ডিসপ্লেটাকে কল করলাম দেখলাম এবার এখানে আমাদের ইলেভেন নেই ফাইভ নাইন ফোর তো এই ছিল বেসিক চারটি অপারেশন আর মেইন ফাংশনের মাধ্যমে কিভাবে এদেরকে কল করা যায় ফাংশনগুলোকে আর এছাড়াও আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফাংশন রয়েছে যেমন ইনসার্ট আফটার ইনসার্ট বিফোর বা ডিলিট আফটার ডিলিট বিফোর এই সমস্ত ফাংশনগুলো সহ ফুল কোডটি আপনারা ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন আর যে কোনো সমস্যায় অবশ্যই কমেন্ট করবেন ধন্যবাদ